రాబోయే ఖరీఫ్ సీజన్లో విత్తన పంపిణీలో ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు వ్యవసాయ శాఖ కమిషనర్ అరుణ్ కుమార్ తెలిపారు ఇప్పటికే విత్తన సేకరణ దాదాపు పూర్తయినట్లు వెల్లడించారు రెడ్ జోన్లలో విత్తన దుకాణాలుంటే వాటిని మార్కెట్ల మాదిరిగానే ప్రత్యామ్నాయ ప్రాంతాలకు మారుస్తామని తెలియజేశారు త్వరలో ప్రారంభం కానున్న రైతు భరోసా కేంద్రాలు అన్నదాతల అన్ని అవసరాలు తీర్చేలా ఉంటాయంటున్న కమిషనర్ అరుణ్ కుమార్తో మా ప్రతినిధి ఎస్పీ చంద్రశేఖర్ ముఖాముఖి ఖరీఫ్ సీజన్ కోసం వ్యవసాయ శాఖ ఎలా సన్నద్ధమవుతుంది విత్తనాలు సమకూర్చుకోవడం అలాగే రైతు భరోసా కేంద్రాల ఏర్పాటు వీటికి సంబంధించి మాట్లాడేందుకు మనతో పాటు వ్యవసాయ శాఖ కమిషనర్ అరుణ్ కుమార్ గారు ఉన్నారు మన డిపార్ట్మెంట్ విత్తనాలు సంబంధించి ఎలాంటి ఏర్పాటు చేస్తుంది ప్రధానంగా ఏ విత్తనాలను మనము ముందుకు అడ్వాన్స్గా మనం ప్రొక్యూర్ చేయబోతున్నాం ప్రతి సంవత్సరం ఎవరైతే రైతులు ఉన్నారో వాళ్ళకి రాయితీపై విత్తనాలు ఇచ్చే కార్యక్రమం ఒకటి ఉంది సో దానికి సంబంధించి ఏపీ సీడ్ కార్పొరేషన్ ఇస్ ద ఏజెన్సీ సోర్స్ చేయడం కానీ ప్రొడ్యూస్ చేయడం కానీ చేస్తారు దాంట్లో సర్టిఫైడ్ సీడ్ అలాగే ట్రూత్ఫుల్లీ లేబుల్ ఉంటుంది సో రెండు ఇరవై ఇరవై ఒకటికి సంబంధించి మనకి మేజర్ క్రాప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో పల్సెస్ కానీ ప్యాడీ కానీ గ్రౌండ్ నట్ కానీ అలాగే మిలెట్స్ వీటన్నిటికి సంబంధించిన యాక్షన్ ప్లాన్ వాళ్ళకి ముందుగానే కమ్యూనికేట్ చేశాము ఏపీ సీడ్స్ ఇప్పటికే వాటి అన్నిటినీ కూడా సమకూర్చుకోవడం జరిగింది కొద్దిగా గ్రౌండ్ నట్ లో వాటిలో కొంత బ్యాలెన్స్ ఉంది అది కూడా రాబోయే వారం పది రోజుల్లో సోర్స్ చేసుకుంటారు సో ఈసారి అంటే గత అనుభవాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని సబ్సిడీ సీడ్ ని టైం కి వాళ్ళకి అందించాలనే ఆలోచనతో డిపార్ట్మెంట్ ఏపీ సీడ్స్ కలిపి వర్క్ చేశాయి సో ప్రొక్యూర్మెంట్ వరకు పూర్తయింది సో ఈసారి మనం పదిహేను మే నుంచే సీడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మొదలు పెట్టాలని చెప్పి అనుకుంటున్నాము అయితే ఈ గ్రీన్ మెన్యూర్ సీడ్ ఏదైతే మనకి ఈ పిల్లి పెసర దయంచ ఈ సీడ్ ఉందో ఇది ఇంకా అంతకన్నా ముందే కావాలి కాబట్టి దాన్ని ఇప్పటికే పొజిషన్ చేశాము అది ఇప్పటికే పంపిణీ జరుగుతూ ఉంది కాబట్టి సబ్సిడీ సీడ్ వరకు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు ఇక హైబ్రిడ్ సీడ్ ప్యాడీ కానీ మెయిజ్ కానీ లేదంటే మనకున్న కాటన్ కానీ వీటికి అలాగే కూరగాయ విత్తనాలు వీటన్నిటికి సంబంధించి మనం సీడ్ మెన్ అసోసియేషన్తో రెగ్యులర్ కాంటాక్ట్లో ఉన్నాము ప్రొడక్షన్ ఎందుకంటే సీడ్ మార్కెట్లోకి రావాలంటే ముందు ప్రొడక్షన్ అనేది ఇబ్బంది ఈ లాక్డౌన్ సందర్భంలో ఇబ్బంది ఉండకూడదు అనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళకి లేబర్ వర్క్ చేసుకోవడానికి లేదంటే ప్రాసెస్ అయిన సీడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అవ్వడానికి ప్రొడ్యూస్ అయిన సీడ్ సో వీటన్నిటిలో వాళ్ళకి ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా చూడడం జరిగింది అవైలబిలిటీ వాళ్ళందరి దగ్గర ఉంది ఈ గ్రీన్ మెన్ సంబంధించి ఎక్కడెక్కడ మనం సప్లై చేసాము రైతులకు డిస్ట్రిబ్యూషన్ కూడా అయిపోయిందా సో ఇప్పుడు జరుగుతుంది బేసికల్ గా మనం అది కూడా గత అనుభవాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈసారి మనం అడ్వాన్స్ గా ఇంటెంట్ చేసాము అడ్వాన్స్ గా దాదాపు లక్ష క్వింటాల్ కి సంబంధించి గ్రీన్ మెన్ సీడ్ ఇప్పుడు మనం ఆల్రెడీ ఇండెంట్ చేసాము అది అందుబాటులో ఉంది ఇప్పటికే తొమ్మిది వేల క్వింటాల్స్ వివిధ జిల్లాల్లో పెట్టారు ఈసారి ఒక ఇంప్రూవ్మెంట్ ఏంటంటే గ్రీన్ మెన్యూర్ కానీ రేపు పొద్దున్న నుంచి మనం ఇవ్వబోయే గ్రౌండ్ నట్ ఇవి కూడా గ్రామ స్థాయిలో డిస్ట్రిబ్యూషన్ పెట్టాము గతంలో ఇవన్నీ మండల స్థాయిలో ఉండేవి దాంట్లో రైతులు చాలా ఇబ్బంది పడేవాళ్ళు ఒక రాత్రి అంతా కూడా వెయిట్ చేసి సీడ్ కోసం లైన్ లో నిలబడే పరిస్థితి ఉండేది అలా లేకుండా ఏ గ్రామానికి ఆ గ్రామంలోనే డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేయడానికి ఇంక్లూడింగ్ గ్రీన్ మెన్యూర్ ఏర్పాట్లు చేశాను ప్రధానంగా రాయలసీమ ప్రాంతానికి వస్తే వేరుశనకి ఎక్కువగా అక్కడ డిమాండ్ గత ఐదు సంవత్సరాల్లో మనం ఎంత పంపిణీ చేసామో అన్నిటికన్నా గరిష్టంగా ఎంత అనేది తీసుకున్నప్పుడు దాదాపు నాలుగు లక్షల ఐదు వేల క్వింటాల్ గ్రౌండ్ నట్ మనం ఈసారి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడానికి ప్రణాళిక పెట్టుకున్నాము ఈసారి కూడా మనం ఏం చేసామంటే ఈ నాలుగు లక్షల క్వింటాల్లో కూడా ప్రైవేట్ ఆర్గనైజర్స్ నుంచి కొనే కార్యక్రమం పెట్టకుండా మనం నేరుగా రైతుల నుంచే సీడ్ కొనుగోలు చేయాలని ఒక కార్యక్రమం ఈసారి పెట్టాము మొదటిసారి కావడం వల్ల హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేయలేకపోయాం కానీ యాభై శాతం అంటే దాదాపుగా రెండు లక్షల క్వింటాల్స్ ఇప్పటికే సేకరించాం రైతుల నుంచి దాదాపు ఆరు వేల వంద రూపాయలు పర్ క్వింటాల్ రేట్ ఇచ్చి మనకి ఎంఎస్పి మీరు చూసుకుంటే అది ఐదు వేలకు పైన ఉంది బట్ మనం ఇచ్చింది ఆరు వేల వంద రూపాయలు ఎందుకంటే నాణ్యమైన సీడ్ ఉంది మనకి ఆ జిల్లాలో సో రైతుల నుంచి నేరుగా కొని దాన్ని ఇప్పుడు ప్రాసెస్ చేశాము సో ఈ నాలుగు లక్షల క్వింటాల్లో కూడా మనం అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చి పదిహేను మే నుంచి దాని డిస్ట్రిబ్యూషన్ కూడా మనం ఈ నాలుగు రాయలసీమ జిల్లాలో ఏర్పాటు చేయడం సబ్సిడీ మనము ప్రతిపాదన పంపామండి దాదాపుగా థర్టీ పర్సెంట్ సబ్సిడీ గ్రౌండ్ నట్ కి ఇవ్వాలని ప్రతిపాదించాము ఈ రోజు రేపట్లో దానికి సంబంధించి ఉత్తర్వులు కూడా రాబోతున్నాయి కమర్షియల్ క్రాప్ సంబంధించి ఎట్లాంటి ప్రొసీజర్ ఫాలో అవుతున్నారు ప్రధానంగా మన జిల్లా కావచ్చు పక్క జిల్లా చూస్తుంటే ఈ కరోనా విజృంభిస్తున్న తరుణంలో రైతులకు ఇబ్బంది లేకుండా ఆ కేంద్రాలను వాటి దగ్గర తీసుకెళ్లేందుకు రైతులకు ఆ విత్తనాలు సరఫరాలు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోబోతున్నారు సో మనకి రెడ్ జోన్స్ అని ఆ ప్రాంతాల్లో
ఆ బుక్ చేసుకున్నటువంటి సరుకుని మనం ముందుగానే ధృవీకరించి ఆ ధృవీకరణలోకి ఏవైతే క్లియర్ అయ్యాయో వాటిని గ్రామంలోనే అందుబాటులోకి చేయాలని చెప్పి ముఖ్యంగా మీరు అడిగిన హైబ్రిడ్ సీడ్ కూరగాయలు కానీ కాటన్ మెయిజ్ ఇవన్నీ కూడా గ్రామ స్థాయిలోనే వాళ్ళకి అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతున్నాం దాదాపుగా పదకొండు వేల రైతు భరోసా కేంద్రాలు ఈ జూన్ నుంచి అందుబాటులోకి రాబోతున్నాయి అంటే ఈ రైతు భరోసా కేంద్రాల పనితీరు ఎలా ఉండబోతుంది అక్కడ స్టాఫ్ కావచ్చు లేకపోతే అక్కడ యంత్రాంగం కావచ్చు లేకపోతే కొత్త కియోస్కులు కూడా ఏర్పాటు చేయబోతున్నారు ఎట్లా అక్కడ పనిచేయబోతుంది ఆ కేంద్రం అంతా కూడా ముందుగా ఈ రైతు భరోసా కేంద్రం అంటే ఇది కేవలం వ్యవసాయమే కాదు వ్యవసాయం ఉద్యానం అలాగే అనుబంధ శాఖలు అంటే డైరీ ఫిషరీస్ ఇవన్నీ కూడా దీంట్లో అంతర్భాగంగా ఉంటాయి సో మనకి గ్రామ సచివాలయ వ్యవస్థ వచ్చిన తర్వాత ప్రతి వ్యవస్థకి మన గ్రామ స్థాయిలో ఒక ఎంప్లాయీ ఉన్నారు విలేజ్ అగ్రికల్చర్ రెసిడెంట్ విలేజ్ హార్టికల్చర్ రెసిడెంట్ ఫిషరీస్ అలాగే యానిమల్ హస్బెండరీస్కి సంబంధించినటువంటి క్షేత్రస్థాయి సహాయకులు మనం ఇప్పటికే నియమించబడ్డారు సో వాళ్ళందరూ ఈ రైతు భరోసా కేంద్రంలో ఉండి ఆ కన్సర్న్ శాఖలకు సంబంధించిన సేవల్ని రైతులకు అందుబాటులోకి తీసుకురావడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు సో వీళ్ళందరికీ శిక్షణ కూడా ప్రారంభమైంది అసలు రైతు భరోసా కేంద్రం అంటే ఏంటి ఏ రకంగా ఈ సేవలను రైతులకు అందుబాటులోకి తీసుకురావాలనే దాని శిక్షణ కూడా మొదలైంది రాబోయే రెండు వారాల్లో ఆ శిక్షణ పూర్తి చేస్తే జూన్ నాటికి వాళ్ళందరూ కూడా రైతు భరోసా కేంద్రంగా ఈ సేవలన్నీ అందించడానికి సంసిద్ధంగా ఉంటారు అలాగే ఈ కియోస్క్ అనేది కూడా వ్యవస్థ పెట్టాం ఎందుకంటే ఆన్లైన్ ఒక ఇంటర్ఫేస్ కోసము దీని నిర్వహణ ఎలా చేయాలి హార్డ్వేర్ సాఫ్ట్వేర్ని ఎలా మేనేజ్ చేయాలి అనే దాని మీద కూడా ఈ ఏడో తారీఖు మే నుంచి శిక్షణ తరగతులు జిల్లా స్థాయిలో జరుగుతాయి సో ఈ ప్రాసెస్ అంతా బై పదిహేను ఇరవై కల్లా కంప్లీట్ చేస్తాం ఎప్పటి నుంచి రైతులకు అందుబాటులోకి రానున్నాయి ముఖ్యమంత్రి గారు ఒకటో తారీఖు జూన్ దీన్ని లాంచ్ చేస్తామని చెప్పి చెప్పారు సో దాని ప్రకారం ఇవి ఒకటో తారీఖు జూన్ నుంచి అందుబాటులోకి రాబోతున్నాయి ఇది వ్యవసాయ కమిషనర్ అరుణ్ కుమార్ చెప్తుంది మొత్తం విత్తనాలు కావచ్చు లేదా రైతు భరోసా కేంద్రాలకు సంబంధించి కావచ్చు అక్కడ పూర్తిస్థాయిలో ఏర్పాటు చేస్తున్నాం విత్తన సరఫరాలు ఈసారి ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఉండవు అని చెప్తున్నారు ఈ లాక్డౌన్ కారణంగా కూడా రైతులు ఇబ్బంది పడకుండా ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాటు చేసే దిశగా తమ యంత్రాంగ చర్యలు తీసుకుంటున్నట్టు ఆయన స్పష్టం చేస్తున్నారు కెమెరామెన్ కేశవ్ తో పూర్ణ చంద్రశేఖర్ 